প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা আলোচনা করব স্থির তড়িৎ এবং চলতরিত এই দুইটা অধ্যায় এবং এই দুইটা অধ্যায়ের সৃজনশীল তোমাদেরকে বাসার কাজ দেওয়া হবে আমি আশা করব যে তোমরা নিজেরা সবাই চেষ্টা করবা আমি তোমাদের উপস্থিতি এবং তোমাদের অ্যাক্টিভিটিস দেখে খুবই হতাশ আমি খুব শীঘ্রই আশা করব যে তোমরা নিজেরা কাজ করে সেই কাজগুলোর ছবি আমার গ্রুপে অথবা পুলিশ কলেজের ওয়েবসাইটে যে গ্রুপটা দেয়া আছে সেই গ্রুপে তোমরা পোস্ট করলে আমি বুঝতে পারবো যে তোমাদের সমস্যা কোথায় হচ্ছে তোমরা যদি আমাকে এটা না জানাও তাহলে আমি বুঝতে পারতেছি না যে আসলে আদৌ তোমরা পড়াশোনা করতেছো কি করতেস না তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে তোমাদের পরীক্ষা সামনে বছরে শুরু হবে আর এই সময়ের মধ্যে আমাদের স্বাভাবিক কাজকর্মগুলো আবার চালু হয়ে যাবে আমি তোমাদেরকে যেই কাজগুলো দিচ্ছি আজকে এই ছয়টা সৃজনশীল সুন্দর করে খাতায় নোট ডাউন করবা তোমাদেরকে সময় দেওয়া হবে যথেষ্ট তোমরা সেক্ষেত্রে খাতা এবং কলম নিয়ে রেডি হয়ে যাও এবং খাতায় সম্পূর্ণ সৃজনশীলটা সুন্দর করে তুলবা আস্তে আস্তে এরপরে নিজেরা চেষ্টা করবা এতে তোমরা বইয়ের হেল্প নিতে পারো গাইডের হেল্প নিতে পারো কোনো সমস্যা নাই কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অঙ্কটা নিজে করবা নিজে করার পরে সেটা ছবি তুলে সেটার উত্তরটা কত হবে এটা তোমরা আমাকে না যা জানাও তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে তোমরা কে কে করতে পারলা আর কে কে করতে পারতেস না যারা পারবা না তারাও আমাকে জানাও না পারলে তার সমাধান সহ আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সাথে সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব আমি জানি তোমাদের অনেকেরই স্থির তরিত এবং চলতরিত এই দুইটা অধ্যায় খুবই সমস্যা হয় সেই ক্ষেত্রে তোমরা নিজেরা একটু সূত্রগুলো দেখে নিয়ে ঠান্ডা মাথায় কি কি দেয়া আছে সেগুলো নোট ডাউন করবা তারপরে সূত্রটা নির্বাচন করে অঙ্কটা ধাপে ধাপে করার চেষ্টা করো আমি আশা করতেছি যে তোমরা সবাই এখন সেই অবস্থায় চলে গেছো যেখানে তোমাদের সিলেবাস কমপ্লিট তোমরা নিজেরাই এর সমাধান করতে সমর্থ হবা তোমরা সৃজনশীল এক দেখতে পাচ্ছ এক্ষেত্রে উদ্দীপক একটা চিত্র দেয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে এ বস্তুটা যার ব্যাসার্ধ ফাইভ সেন্টিমিটার তাতে চার্জ দেয়া আছে ওয়ান হান্ড্রেড কুলম দ্বিতীয় আরেকটা বস্তু বি তারও ব্যাসার্ধ ফাইভ সেন্টিমিটার চার্জের পরিমাণ দেয়া আছে টোয়েন্টি ফাইভ কুলম গোলকদ্বয়ের দুই পৃষ্ঠের মধ্যবর্তী দূরত্ব দেওয়া আছে সেভেন্টি সেন্টিমিটার ভালো করে খেয়াল করো দুই পৃষ্ঠের মধ্যবর্তী দূরত্ব দেওয়া আছে সেভেন্টি সেন্টিমিটার এখানে সেন্টিমিটারটা খুবই ছোট আসছে আমি বলতেছি তোমরা একটু দেখে নিয়ে সুন্দর করে লিখে ফেলো তাতে এই উদ্দীপকের আলোকে আমাদেরকে আজকে সমস্যা সমাধান করতে হবে স্থির তরিতের প্রথম প্রশ্নটা তরিৎ তীব্রতা কাকে বলে ক নাম্বার প্রশ্ন দেওয়া হচ্ছে তরিৎ তীব্রতা কাকে বলে নিশ্চয় তুলতে পারতেস ক নাম্বার প্রশ্ন আসতেছে নাইক্রোম তারের আপেক্ষিক রোধ নাইক্রোম তারের আপেক্ষিক রোধ ওয়ান হান্ড্রেড ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট ওহোম মিটার বলতে কি বোঝায় আবার বলতেছি নাইক্রোম তারের আপেক্ষিক রোধ ওয়ান হান্ড্রেড ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট ওহোম মিটার বলতে কি বোঝায় গ নাম্বার প্রশ্ন আস এ ও বি দুইটা বস্তু যেটা দেওয়া হয়েছে উদ্দীপকে এর মধ্যকার বল নির্ণয় করো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেস যেহেতু এটা একটা চার্জিত বস্তু এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে বল বলতে কুলম বল নির্দেশ করতেছে ঘ নাম্বার প্রশ্নে যাচ্ছে উদ্দীপকের বস্তুদ্বয়ের সংযোগ রেখার উপর সেভেন কুলম আধান বিশিষ্ট একটি আহিত বস্তু স্থাপন করলে এটি কোনো বল অনুভব করে না গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো আবার খেয়াল করো উদ্দীপকের বস্তুদ্বয়ের 
সংযোজক রেখার উপরে সেভেন কুলম আধান বিশিষ্ট একটি আহিত বস্তু স্থাপন করলে এটি কোনো বল অনুভব করে না গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো তোমরা প্রশ্নটা বুঝতে পারতেছো কি না খেয়াল করো যে এ আর বি এর সংযোজক রেখা বলতে এখানে তাদের মধ্যবর্তী কোনো একটা জায়গা আছে যে জায়গাটাতে সেভেন কুলম চার্জ রাখলে ওই সেভেন কুলম চার্জের উপরে কোনো বল অর্থাৎ সেভেন কুলম চার্জ কোনো বল অনুভব করবে না এইটা তোমাদেরকে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ তোমরা এক্ষেত্রে একটা জায়গা বের করবা এ আর বি এর মাঝখানে যে অবস্থানের জন্য সেভেন কুলম চার্জের উপরে নিট লব্ধি বল শূন্য হবে এটা তোমাদেরকে দেখিয়ে প্রশ্নের সমাধানটা শেষ করতে হবে এবার চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় সৃজনশীল প্রশ্নে এখানে লেখা আছে নিচে চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও তোমাদের বোর্ড পরীক্ষায় যে ধরনের প্রশ্ন এসে থাকে আমরা সে ধরনের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতেছি তোমাদের কাছে মনে হতে পারে যে এটা তো অ্যাজ ইউজাল সব আগের কোশ্চিনের মতোই গাইড বইয়ের প্রশ্নের মতোই আমি বলবো যে তোমরা নিজেরা সেটা সলভ করবা সেখানে দেখবা যে প্রশ্নের মধ্যে কোথাও কোনো জায়গায় নিশ্চয়ই কিছু না কিছু পরিবর্তন আসেই এই পরিবর্তনটা ধরতে পারাটাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ হবে আর পরীক্ষার হলে তোমাদেরকে সেই কাজটাই করতে হবে যে তোমরা প্রশ্নটা বুঝে তার উত্তর লিখতে পারতেস কি না সেই ক্ষেত্রে যদি গতানুগতিক প্রশ্নের ধারা অনুযায়ী তোমরা কোনো একটা প্রশ্নকে মুখস্থ করে যে পরীক্ষার হলে সেইভাবে লিখে আসো দেখবা যে তোমার উত্তর ভুল হয়েছে কারণ তুমি যেটা পড়ে গেছো সেই মুখস্থ করা প্রশ্ন আর এই প্রশ্ন দেখতে একরকম হলেও তার প্রশ্নের ধারাবাহিকতায় কিছু না কিছু চেঞ্জ বা পরিবর্তন ছিল যেটা তুমি খেয়াল করো নাই সেই জন্য এই বিষয়টা খুবই কেয়ারফুলি খেয়াল করতে হবে আর এই অধ্যায়টা খুবই ছোট একটা অধ্যায় একটা বা দুইটা সূত্র মুখস্থ করলেই আমাদের এই অধ্যায়ের প্রশ্নের সমাধান করা সহজ হয়ে যায় সেই কারণে আমি বলবো যে তোমরা সবাই এই অধ্যায়টাকে গুরুত্ব দিয়ে পড়াশোনা করো এখানে টু হান্ড্রেড সেভেন্টি কুলম চার্জের একটা বস্তু এ আর থার্টি কুলম চার্জের আরেকটা বস্তু বি দুইটাই ধনাত্মক চার্জ এখানে চার্জ দেখো ধনাত্মক চার্জ শো করতেছে এ আর বি এর মধ্যবর্তী দূরত্ব এখানে এইটটি সেন্টিমিটার কারো কারো কাছে মনে হতে পারে যে এটা এইট হান্ড্রেড আসলে এটা এইট হান্ড্রেড না এটা এইটটি সেন্টিমিটার জায়গা স্বল্পতা লেখা ছোট এই জন্য একটু বুঝতে অসুবিধা হতে পারে বলে দিচ্ছি খেয়াল করো ক নাম্বার প্রশ্ন ধারক কাকে বলে ধারক কাকে বলে ক নাম্বার বিদ্যুৎ লাইনের সাথে ধাতব খুঁটির সরাসরি সংযোগ থাকে না কেন বিদ্যুৎ লাইনের সাথে ধাতব খুঁটির সরাসরি সংযোগ থাকে না কেন বুঝিয়ে লেখো খ নাম্বার প্রশ্ন তুমি মুখস্থ করে কখনোই কমন পাবা না সেই ক্ষেত্রে তোমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নের আলোকেই প্রশ্ন করা হয় তোমরা চেষ্টা করবা ক নাম্বার প্রশ্নটা খুব ভালো করে আনসার করতে আর খ নাম্বারটা তোমার জানা জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সুন্দর করে গুছিয়ে হাফ পৃষ্ঠা লিখলেই নাম্বারটা পাওয়া যাবে তোমাদের অভিযোগ ক্ষতে সাররা কেন দুই দেয় না সব সময় কেন এক দেয় আমি আবারও বলতেছি কয়ের প্রশ্নের আনসারটা যদি অত্যন্ত ভালো হয় যা চা হয়েছে তার সাথে যদি আরও কিছু অ্যাড করে আনসার করা হয় তাহলেই ক্ষতে দুয়ে দুই পাওয়া যায় পাওয়া যায় না এই যুক্তিটা ঠিক না তোমাদের যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড বয় তাদের খাতা দেখলে তোমরা বুঝবো যে সেখানে ক্ষয়ে তারা দুয়ে দুই পায় গ নাম্বার প্রশ্ন এ আর বি বস্তুর মধ্যকার কুলম বল নির্ণয় করো এখানে স্পেসিফিকভাবে বলেই দেওয়া হচ্ছে যে এ আর বি বস্তুর মধ্যকার কুলম বল নির্ণয় করো ঘ নাম্বারে চলে যাচ্ছি এ ও বি বস্তুর মধ্যবিন্দুতে মাইনাস ফাইভ সি আধান স্থাপন করলে এটি কত বল কোন দিকে অনুভব করবে তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু মধ্যবিন্দু বলা হয়েছে তাহলে এ আর বি মধ্যবিন্দু কোথায় 
अवश्य फोर्टी सेंटीमिटार से तुम्हें माइनस फाइव कुलम चार्जर एक वस्तु बाधान रखले तर कत बल अनुभूत हो दिक्ट कौन दिक्कत ये तुम्हें निर्णय करते बला एबार ख्याल करो सृजनशील तीन हमें दुईटा अध्याय देखिए तीनटा तीनटा छा सृजनशील तुम्हारे आज के बसार क्ज देव तुम्हारा से क्षेत्र करतेस कि ना से बुझब तुम्हारे कमेंट्सर उपर तुम्हरा कमेंट्स कथा करवा तुम्हारे निर्धारित तो ग्रुपे लिंके अथवा पार्भेस सर फिजिक्स क्लस ये ग्रुपे एड होने तुम्हारा तुम्हारे छवि आपलोड कर समस्या समाधान चित्र देखाओ एवं सेलो कि ना जाचाई कर अवश्य से स्मरणपन्न हो और जरा पारो नाई जतटुकू पार्स कथा जे आटके गेस कि समस्या निजे आईडेंटिफाई करार चेषा करो ना पारे से हेल्प करब क्योंकि किसुई जदि ना बोलो किसुई जदि ना जानाओ हमारे पक्षे कख बोझा सम्भव ना जो तुम्हारा आसले कतटुकू निजे आयत्त करते विषयगुलो परीक्षार हले तुम्हें तुम्हार माथा और खाता नहीं परीक्षार हले जो परीक्षा तो तुम्हें दीते हैं अतए एखी प्रस्तुत समय कम्बा तेजस्क्रियता की तीनटा गोलो के देखा हे फाइव कुलम चेयर्स प्लस टेन कुलम चेयर्स प्लस फाइव कुलम चेयर्स ए बी सी तीनटा वस्तु हिसाब से तीनटा नामकरण कर एर मध्यवर्ती दूरत फाइव मीटार बी और सी एर मध्यवर्ती दूरत एट मीटार छ नम्बर प्रश्न देखते बैद्युत बाल्बर गाए दुशो बीस भोल्ट फोर्टी वाट लेखा द्वारा कि बोझानो बैद्युत बाल्बर गाए टू हंड्रेड टोटी भोल्ट एवं फोर्टी वाट लेखा द्वारा कि बोझानो ग नम्बर चित्र बी वस्तु ओपर क्रियाशील बल मान कत एर कारण बी कतटुकू तो बल अनुभूत तो होता तुम्हें बेर करते बला घ नम्बर बी वस्तुर आधानटी निष्क्रिय हम अर्थात बी वस्तुते जो को चार्ज ना था ए सी वस्तुद्वय मजे कथाय तरित प्राबल्य मान शून्य है शुदुम्र बी वस्तुर आधान निष्क्रिय हम शर्त खेल करो ए सी वस्तुद्वय मजे कथाय तरित प्राबल्य मान शून्य है तुम्हारे एब चले आसते चलतरित अध्याय गाणितिक समस्या नहीं कथा बोलते ये एक बरतन देखने अभ्यंतरण रोधे एक बेपार लेखा वन ओहोम ये एक तुम्हारे बोते दो एक जगह है तो कथा बला तुम्हारे सृजनशीलगूते खूब बसि ये नहीं कथा नाई तुम्हारा निजे एक चेष्टा करो देखो निजे पारो कि ना तुम्हारे ज्ञान बुद्धि आलो के एकधरणे रोद धरते है छोटो रोद एक ओहम ये आर ओन फाइव ओहम आर टू टेन ओहम आर थ्री फाइव ओहम तीनटा रोद के भाव जुक्त कर देखाना हो मध्य दिए दस एम्पायर तरह प्रवाहित हो देखो टेक्निकाली एखे कि नहीं कोषर कत भोल्ट से दे क्यों निश्चय से खान तुम्हारे किसते चावे तो चलत सृजनशील एक ही बला हे तरित बलरेखार साथ तरित तीव्रतार सम्पर्क स्थापन करो तरित बलरेखार साथ तरित तीव्रतार सम्पर्क स्थापन करो बम सम्पर्क कि ये जानते चावे से ख नम्बर आविष्ट और आवेशी आधान प्रकृति कूप था व्याख्या करो आविष्ट और आवेशी आधान प्रकृति कूप था व्याख्या करो ग नम्बर बरतन तुल्य रोध निर्णय करो बरतन सम्पूर्ण तुल्य रोध निर्णय करते बला से क्षेत्र में क्योंकि रोडा को क्या आसबें ये रोडा बद दिए तुम्हारे तीनटा रोधे समन्वय तुल्य रोध कत से बोलते चा बला हे बरतन रोध घ नम्बर रोध समूह संयोग पुनर्विन्यस्त कर बरतन से द्विगुण तरित प्रवाह पा सम्भव कि तमें ये रोधगुलो जे भाव लागाना आज से मानगुलो ठीक थक खाली संयोगे रेयारेन्सटा चेन्ज कर तुम्हारे जानते चाव से तरित प्रवाह एन छो दस एम्पेयर ये द्विगुण मान टोटी एम्पेयर पा सम्भव कि ना जो सम्भव है तेल से देखा 
সম্ভব অনেক ক্ষেত্রে নাও হতে পারে সেক্ষেত্রে তুমি সম্ভাব্য ধরে নিতে হবে যে হবে এটা ধরে নিয়ে তোমাকে আগাইতে হবে চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত না পারলে তখন তোমাকে আনসার করতে হবে যে না এটা সম্ভব হবে না আর সম্ভব হলে তো তুমি সেটা দেখাবা তবে ম্যাক্সিমাম প্রশ্নে সংযোগে তো এই প্রবাহ দ্বিগুণ পাওয়া যাবে কি না তিনগুণ পাওয়া যাবে সেটা পাওয়ার কথা এরপরে আসো সৃজনশীল দুই এটা বর্তন এটাকে আর একটু নতুনভাবে দেওয়া হয়েছে আরেকটু নতুন বর্তনী এখানে আর ওয়ান ফাইভ ওম আর টু ফাইভ ওম আর থ্রি টেন ওহম এখানে একটা কোর্স দেখা হচ্ছে তার মান দেওয়া আছে থার্টি ভোল্ট আর ফোর এখানে দশ ওহম এখানে একটা অ্যামিটার যুক্ত করা হয়েছে যা অর্থাৎ এই পথে তৈরি প্রবাহ কত সেটা সে মেপে দেবে সম্পূর্ণ বর্তনীর তৈরি প্রবাহ না শুধু এই এই পথে কতটুকু কারেন্ট আসতে আছে সেটা মাপার জন্য আর ফাইভ ফাইভ ওহম আর সিক্স ফাইভ ওহম নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছ কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না আর আমি ভিডিও করে ক্লাসটা করার উদ্দেশ্য একটাই যে লেখাগুলো যেন স্পষ্টভাবে দেখা যায় তোমরা যেন সুন্দর মতো সেটা বুঝে খাতায় তুলতে পারো লাইভ ক্লাসের সমস্যা একটা যে আমাদের অবস্থান চেঞ্জ হয়ে গেলে সেই লেখাগুলো ঝাপসা হয়ে যায় কথাগুলো ভালো আসে না কখনো কখনো বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয় সেই অর্থে আমি ভিডিও করতেছি এবং এটা ইউটিউবে আপলোড করে দেওয়ার অর্থ যে পরবর্তীতেও তো যেন তোমরা সেই ক্লাসটা দেখতে পারো অনেকের কাছে লাইভ ক্লাস মানে মনে হতে পারে যেটা মনে হয় অনেক আনন্দের একটা বিষয় আসলে আমরা এভাবে পড়ায় অভ্যস্ত না তোমরাও পড়ায় অভ্যস্ত না কিন্তু এই সময় আমাদেরকে এইভাবেই পড়তে হচ্ছে যেহেতু একটা সমস্যা চলছে আর কিভাবে তোমাদের ভালো হয় কিভাবে তোমাদের উপকার হয় সেটা টিচাররা সবসময় চেষ্টা করে যাচ্ছে তোমরা তোমাদের মতামত জানাও সমস্যা নাই কিন্তু অবশ্যই কমেন্টসে এমন কিছু লিখবা না যাতে সেটা তোমার জন্য ছাত্র সুলভ আচরণ মনে না হয় এক্ষেত্রে তোমরা চেষ্টা করবা যে কাজগুলো যে স্যার করতে দিচ্ছে সেই কাজগুলো তোমরা সুন্দর মতো করার ছয় নাম্বার তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে পরিবাহী রোদ বৃদ্ধি পায় কেন এতক্ষণ ধরে দেখছো তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে পরিবাহী রোদ বৃদ্ধি পায় কেন ছ নাম্বার প্রশ্ন ছয় নাম্বার উদ্দীপকের বর্তনীর তুল্য রোধ নির্ণয় করো এটাও তোমাদেরকে শেখানো হয়েছে শ্রেণী সমান্তরাল সংযোগের একত্রে সমস্ত রোধগুলো মিলে কত রোধ কাজ করতেছে এখানে সেটা বের করতে ছয় নাম্বার উদ্দীপকের বর্তনী প্রদত্ত অ্যামিটার অর্থাৎ এখানে যে অ্যামিটারটা দেওয়া হয়েছে এর প্রবাহ মূল প্রবাহের কত অংশ অর্থাৎ মূল তরিত প্রবাহ কত আর এর মধ্যে দিয়ে কত কারেন্ট যাচ্ছে এটার একটা তুলনা সেই তুলনা বলতে তুমি বিয়োগ করে কত বেশি সেটা বলতে পারো ভাগ করে বলতে পারো কত গুণ বেশি যে কোনোভাবেই সেটা উপস্থাপন করা যেতে পারে সকলের উত্তরই সঠিক হবে যদি মূল প্রবাহ আর অ্যামিটার প্রবাহের কারেন্টের মান সে সঠিকভাবে বের করতে পারে তাহলে তোমরা এটা বুঝতে পারলাম এরপরে চলে আসো সৃজনশীল তিন এখানেও বর্তনীটাকে আগের বর্তনীর মতোই একটু চেঞ্জ আছে এখানে কোষের মান দেওয়া আছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি টু ভোল্ট রোধগুলোর নাম দেওয়া নাই কিন্তু এখানে দেওয়া হয়েছে এইট ওহম এটা সিক্স ওহম এটা সিক্স ওহম এটা সিক্স ওহম এখানে এ আর বি দুইটা প্রান্ত বিন্দুতে দুইটা বিন্দুকে চিহ্নিত করা হয়েছে আর কোথাও কোনো জায়গায় কিছু দেখানো হচ্ছে না এরপরে আসো ক নাম্বার পরিবাহকত্ব কি ক নাম্বার রোধের সূত্রসমূহ লিখো আবার বলতেছি ক নাম্বার পরিবাহকত্ব কি রোধের সূত্রসমূহ লিখো গ নাম্বার এ ও বি বিন্দুর মধ্যে বিভব পার্থক্য নির্ণয় করো এ ও বি বিন্দুর মধ্যে বিভব পার্থক্য নির্ণয় করো তাহলে এ আর বি এই কারণেই দেওয়া হয়েছে যে এ আর বি এর মধ্যে বিভব পার্থক্যটা তোমার কাছে জানতে চাওয়া হচ্ছে ঘ নাম্বার বর্তনীর রোধগুলো কিভাবে সাজালে তরিৎ ক্ষমতা এইট পয়েন্ট থ্রি থ্রি ওয়াট পাওয়া যাবে চিত্রসহ গাণিতিক ব্যাখ্যা দাও বর্তনীর রোধগুলো কিভাবে সাজালে তরিৎ ক্ষমতা এইট পয়েন্ট থ্রি থ্রি ওয়াট পাওয়া যাবে চিত্রসহ গাণিতিক ব্যাখ্যা দাও তোমরা তরিতের ক্ষমতা সম্পর্কে যে সূত্রগুলো আছে সেটা খেয়াল করে দেখলেই বুঝতে পারবা এখানে 
ক্ষমতার মান ওয়াট সেটা দেয়া আছে আর রোধগুলোকে কিভাবে সাজালে মানে কি এখন যে অবস্থা আছে সেই অবস্থা নিশ্চয়ই এর ক্ষমতা এইট পয়েন্ট থ্রি থ্রি ওয়াট না তাহলে যেভাবে সাজালে এইট পয়েন্ট থ্রি থ্রি ওয়াট হবে সেটা সাজিয়ে তোমাকে ক্যালকুলেশন করে দেখাইতে হবে আর যদিও তোমাদের কাছে চলো তো এটা কঠিন মনে হয় কিন্তু একবার যদি তুমি বুঝতে পারো তাহলে এখন লাগবে তোমরা যদি ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্সে থাকো তখন তোমাদের কাছে এটা আরও সুন্দর মতো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আরও জটিল জটিল সার্কিট সলভ করতে হবে সায়েন্সের ছাত্র মানেই হচ্ছে আমাদের সেখানে ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ারের একটা কথা চলে আসে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং করবা তাদের জন্য তো অবশ্যই বর্তনী দরকার আছে যারা মেডিকেল ফিজিক্স নিয়ে পড়বা তাদেরও যন্ত্রপাতিতে সার্কিট আছে আর ইঞ্জিনিয়ারিং প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই তোমাকে অবশ্যই সার্কিটের ব্যাপারটা কাজে লাগবে অতএব এখন যদি তুমি ভয় পেয়ে মনে করো যে আমি এখন এই অধ্যায়টা টাচ করব না এটা বোকামি হবে চেষ্টা করলে মানুষ সব কিছুই করতে পারে অতএব তোমাদের চেষ্টাটা চালিয়ে যেতে হবে সমস্যা থাকলে সেটা আমাকে জানাইতে হবে যেটা যেটা না পারলা সেটা সেটার উত্তর কিভাবে করতে হয় সেটা প্রয়োজনে আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদেরকে জানিয়ে দেব তাহলে তোমরা তুলে নিস আশা করতেছি যে তোমরা সেই আলোকে পড়াশোনাটা করবা হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই আজকে তোমরা বুঝতে পারতেছো যে তোমাদের করণীয় কি আমি অনেকবার বলছি যে তোমাদেরকে কি করতে হবে আমি আশা করব যে তোমরা সবাই চেষ্টা করবা যারা গ্রুপে এখনও যোগদান করো নাই সেটা পুলিশ কলেজের ওয়েবসাইট হোক বা পুলিশ কলেজের গ্রুপ অথবা আমার গ্রুপ যেখানেই হোক তোমরা বন্ধু মহলে সবাই সবার সাথে যোগাযোগ করে সবাই গ্রুপে যোগ দাও আর আগামীতে আরও কতদিন যে আমাদেরকে এভাবে ক্লাস নিতে হবে আল্লাহ ভালো জানে তোমরা নিশ্চয়ই সবাই সুস্থ আসো পড়াশোনাটা চালিয়ে গেলে মন মানসিকতা ভালো থাকবে পড়ার মধ্যে থাকো তাতে তোমাদের কাছে বাইরের পরিবেশটা দুর্বোধ্য মনে হবে না তোমরা এখন আগামী বছর তোমাদের পরীক্ষা দিতে হবে যথাসময়ে সেই অনুযায়ী সেই লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে এগিয়ে যাও আমরা যদি লাইভ ক্লাসে তোমাদেরকে এইভাবে ফেসবুক লাইভে এসে ক্লাস নিতাম তাহলে দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট হতো এই কারণেই মূলত আমি কষ্ট করে ভিডিওটা তৈরি করে তোমাদেরকে ভিডিওটা আপলোড করতেছি নিশ্চয়ই তোমরা পুরোটা ভিডিও দেখবা এবং সেই অনুযায়ী যেভাবে তোমাদেরকে করতে বলা হচ্ছে তোমরা সেই অনুযায়ী কাজ করবা তোমরা সবাই ভালো থাকো এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকে পর্যন্তই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ